as I told my, I had this math teacher, algebra teacher, I'm not a very good student, in this, but I said, I'm convinced that there's an absolute integer that is the solution to every possible problem. Как некий некий ученый специалист в области алгебры однажды однажды сказал, что я убежден, что должно существовать некое абсолютное целое, которое является решением любых любых задач, любых проблем в алгебре. Of course, someone can think that's the expression of a devious student, a lazy devious who's looking for this one uh, solution that will, you know, every problem, I'll give this and that'll do. С одной стороны, может показаться, что подобное, подобное высказывание, оно скорее могло, его скорее можно приписать некому нерогивому, ленивому ученику, который не хочет решать все задачи, а просто найти один ответ, который можно будет подставить к любой задаче в качестве ответа, и это будет верно. I find it humorous that literary and literary criticism, they, they are... They often use this phrase that pops up here, there, and everywhere. They say about some author praising them. They say he or she deals with the big questions, but doesn't insult our intelligence by offering answers. И мне кажется весьма забавным, что в среди литературных критиков так или иначе во многих местах стала встречаться эта фраза, когда они говорят о каком-то авторе произведении, желая прославить его. Они э, говорят, что этот человек или это произведение затрагивает вопросы вопросов, самые главные вопросы бытия, но при этом не оскорбляют нашего разума, предлагая свои ответы. But from Srila Guru Maharaj, we hear the Vedic aphorism, Yasmin Vigite, Yasmin Vigite, Vigyatam, Vigyatam Bhavati. Gyatam, mas jasmin vigite gyatam, sarvamevam gyatam bhavati. I forget the exact word, but it's saying, try to know that one thing upon knowing which everything is known. Однако от Шилы Гуру Махараджа, Шилы Читара Махараджа, мы слышим, Мы слышим эти слова из Вед, и Веды говорят нам, старайтесь познать то одно начало, познавая которое, вы познаете все. Is that possible? Возможно ли это? If it's possible, it's highly desirable. Ведь если это возможно, то это в высшей степени желательно. The belief that it's possible is called shraddha, faith. И убежденность, что эта перспектива возможна, называется шрадхой или верой. Shraddha, shabde, vishasako, he sudridhanis choy, nis Krishna bhakti koyali sarva kama krita hoi. That faith culture is all about the belief. I just dedicate myself absorb myself, focus myself and on one, and everything is addressed. Культура веры основывается на убежденности, что я, что я должен посвятить все свои усилия, всю свою энергию, все свои способности в одном месте, направить на одну цель, и благодаря этому я уделю должное внимание естественным образом всему, что необходимо. Kaviraj Goswami quotes the Bhagavatam, to which is we're told the uh, pramanam amalam. It's evidence, flawless, perfect evidence. What's found in the Bhagavatam? И Шила Кришна Кавираж Госвами приводит цитату из Шримад Бхагаватам, а о Бхагаватам нам говорят, что сам Бхагаватам является совершенным свидетельством то, что сказано Бхагаватам, совершенным образом заявлено и утверждено. Ята тарур мула нишей ченена трипьянти татсканду вуджо пашака прано пахарас чатчатендрианам сарварханам татайва сарварханам ачутейджа It's like pouring water on the root of a tree will nourish the entire tree Offering food to the stomach will nourish the whole body. Помещая, поливая водой корень дерева, мы питаем все дерево. Помещая пищу в желудок, мы даем питание тем самым всему организму. 